欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博为汪涵庆生，五年从未间断，两人情谊深厚。一十月七日是天天向上主持人汪涵的生日，王一博在社交平台上发文为汪涵庆生，涵哥生日快乐呀，并配上了一张汪涵笑着的照片。一句简单的“韩哥”，足以看出王一博对汪涵的尊重和他们之间深厚的兄弟情谊了。作为王一博的忠实粉丝都知道，自从2016年王一博于加入《天天向上》节目组之后，汪涵就把王一博当自己的孩子一样看待，无比的宠爱。当时加入《天天向上》时，王一博还未满二十岁，对于主持工作感觉很生疏，很多人都质疑起王一博的主持水平。表示说话很少的王一博不适合上《天天向上》节目。作为《天天向上》节目主持人的汪涵回应说：“刚上节目，难免紧张，而且还站在碎嘴大张伟旁边，并夸赞他是一个为梦想执着的人。”在一期的《天天向上》节目里，节目组邀请了新高黎的养殖户上节目推广有机种植的水果。在节目现场，主持人汪涵和王一博。大张伟等人都尝起了这些水果，王一博边吃边说：“梨子很甜，水分很足，很好吃。”汪涵听到之后，再后来就自费买了一些梨寄到王一博的剧组里，让他每天都可以吃一点。真的感觉汪涵对王一博真的太好了，像是一个父亲对孩子的宠爱。每到有才艺展示的时候，汪涵就会说：“一博来，一博来，一博一定可以的。”在每一次王一博完成了一次挑战项目后，汪涵欣喜之情溢于言表。他也曾说：“一博现在的这个状态，我们是发自内心的感到开心和骄傲的。”在《丝路玫瑰保加利亚》那期节目里，汪涵被问到需要带什么行李，汪涵却说：“一博就是我最大的行李，我带好它就可以了。”汪涵对王一博如此的宠爱呵护，王一博也是发自内心的感谢他，在他心里。汪涵占据着重要的位置。王一博也曾给汪涵写过感谢信，里面提到自己离家工作将近十年，能得到这样的长辈的照顾，对他来说十分珍贵，直言感到十分幸运。当然，王一博也在不断的努力提升自己，在汪涵的帮助提携下，主持功底不断提升。后来在出演了电视剧《陈情令》后，演技好的王一博人气瞬间爆棚。成为了当红的新生代演员。虽然现在的他取得了非常不错的成绩，但他依然谦虚谨慎，对帮助过他的人和事依旧牢记于心，对帮助过他的人表示真诚的感谢。他真的是一个懂得感恩的少年。愿多年以后，少年依旧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。